हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई प्ले लिस्ट ऑफ हेड एंड अकेडमी वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर थ्री फ्रॉम बी डी चौरासिया वॉल्यूम थ्री और उस चैप्टर का टाइटल है साइड ऑफ द नैक आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज स्टर्नो क्लीडियो मेस्ट्रॉइड इट्स अ मसल इन योर नेक रीजन और इस मसल की एक लैंडमार्क इंपॉर्टेंस है ऑब्वियसली इसका अपना फंक्शन भी है जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो देर आर इंपॉर्टेंट हेड मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद दिस मसल कॉन्ट्रैक्शन बट इस मसल की एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द नेक रीजन इसी मसल की वजह से हम डिवाइड करते हैं नेक के साइड को एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्राइंगल्स में और इसी मसल के सुपरफिशियल कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं इसके डीप कुछ इंपॉर्टेंट सो इट्स इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ये बिल्कुल वैसे है जैसे कहीं जाते हैं ना तो लोगों को एड्रेस देते हैं यार वो टाइम्स स्क्वायर है ना टाइम्स स्क्वायर से राइट साइड पर गली जा रही है वहां से आगे जाके लेफ्ट पे जाना है सो स्टर्न क्लियो मेस्ट्रॉइड की इस तरह की वैल्यू है इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन योर नेक ओके अब इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इसके बारे में इस मसल का ओरिजिन क्या है इस मसल के इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है और इस मसल का एक्शन क्या है ये किस तरह से एक्ट करता है इसकी कॉन्ट्रेक्शन से कौन सा पार्ट ऑफ द हेड मूव करता है सो लेट्स स्टार्ट स्टर्न ऑफ क्लियो मेस्ट्रॉइड Now this muscle is sternal cladio mastoid as you can see from the name ke iska kuch part sternum se niklega aur mastoid process pe jaake attach hoga that's why it's the name okay दूसरा मसल ट्रेपीजिस यहां पे मेंशन किया हुआ है दीज टू आर लार्ज सुपरफिशियल मसल्स ऑफ द नेक बोथ ऑफ देम आर सप्लाइड बाय स्पाइनल रूट ऑफ द एसेसरी नर्व तो दोनों की नर्व सप्लाई कॉमन है ट्रेपीजियस कहीं और हमने एक्सप्लेन कर रखा है तो यहां सिर्फ हम डिस्कस करेंगे स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रॉइड ये मसल ओरिजिनेट कहां से करता है वट इज द ओरिजिन हम मसल के बारे में हमेशा इस तरह से पढ़ते हैं कि मसल की ओरिजिन कहां से है उसकी इंसर्शन कहां पर है और ओरिजिन और इंसर्शन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसी से ये बात क्लियर होती है कि उस मसल का एक्शन एक्चुअली क्या होगा यानी जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये बात हमने कई दफा की अपर लिम के लेक्चर मेरे याद है कि सपोज दिस इज ह्यूमरस और यहां पर रेडियो अल्लाह है ये दो बोन्स और ये मसल अगर कोई भी अगर आके विदाउट नेमिंग द मसल इवन अगर एक मसल इस तरह से अटैच हो रहा है कि उसका एक पार्ट ह्यूमरस पे लगा हुआ है एक पार्ट रेडियो अल्लाह पे तो जब भी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये मूवमेंट करवाएगा फ्लैक्शन सो अगर आपको मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आपको मसल का एक्शन बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा ठीक है तो ये जो स्टर्नोक्लीडो मेस्ट्रॉइड है इसके एक्चुअली दो ओरिजिन हैं, जैसे बाइसेप्स ब्रेकाय के थे इसी तरह इसके भी दो ओरिजिन हैं। देर इज वन स्टर्नल हेड एंड दी अदर वन इज कॉल्ड क्लेविकुलर हेड एंड एज द नेम इंडिकेट इन दोनों के नामों से जाहिर है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है कि जो स्टर्नल हेड है वो जाहिर स्टर्नम से निकलेगा और जो क्लेविकुलर हेड है वो क्लेविकल से निकलेगा जिसमें तो कोई मुश्किल चीज नहीं है ना समझने के लिए यानी अगर हम डायग्राम देखें Uh, where is the relevant diagram? Let me find one. So हर diagram पर basically यहाँ आपको स्टर्नो क्लीडो मेस्ट्रॉइड दिखेगा इस डायग्राम पर क्लियरली आपको इसके दो हेड्स नजर आ रहे हैं देर इज वन हेड हेयर द अदर वन हेड हेयर और ये तकरीबन मिडल ऑफ द नेक पे जाके दोनों हेड मिल जाते हैं आपस में एंड देन दे मूव अपवर्ड और प्राइमरीली अटैच होते हैं इनकी इंसर्शन पॉइंट है मेस्ट्रॉइड प्रोसेस पर और फिर एक मेमरेनस अटैचमेंट होती है सुपीरियर न्यूकर लाइन पर भी सो बेसिकली देर इज एस्टर्नल हेड विच इज टेंडिनस and arise from the supero lateral part of the front of the manubrium sternae so sternum ke uh, supero lateral part se hi nikalta hai and the clavicular head is a musculo tendinous this is purely tendinous the clavicular head is muscular tendinous and arise from the medial one third of the superior surface of the clavicle it passes yani agar uh, diagrammatically isko draw kare so this is manubrium sternae for example aur uh, iske sath yahan pe ye clavicle hai to clavicle ki superior surface se इसके फाइबर्स निकलते हैं विच आर मस्कुलर टेंडिनस और मेन्यूब्रियम की भी सुपीरियर सरफेस से सुपीरोलेटरल सरफेस से यहां से टेंडिनस फाइबर्स निकलते हैं तो ये दो हेड्स हैं स्टर्नम से निकलने वाला हेड और क्लेविकल से निकलने वाला हेड दोनों हेड्स हैं स्टर्नो क्लीडो मेस्ट्रॉइड के हेड्स तो दीज आर टू ओरिजन ओके तो ये दोनों ओरिजन आपको पता होने चाहिए एंड बोथ दीज हेड्स दे ब्लैंड रफली अराउंड इन द मिडल ऑफ द नेक और इन दोनों हेड्स के बीच में एक एरिया सा बन जाता है दिस एरिया दिस इज नोन एज इट एज ए स्पेसिफिक नेम सुपरा क्लेविकुलर फोसा एंड इट ओवर लाइज द इंटरनल जुगुलर वेन सो ये एनाटमिकल डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि जो स्टर्नो क्लियो मेस्ट्रॉइड है यह बंदे की नेक होगी ऑब्वियसली दिस इज द नेक और यहां पर उसका फेस होगा तो नेक रीजन में स्टर्नो क्लियो मेस्ट्रॉइड इज एन इंपॉर्टेंट मसल जो इस तरह से ऊपर जाता है मेस्ट्रॉइड प्रोसेस पर अटैच होता है निकलता है दो जगहों से एक स्टर्नम मेरिब्रा स्टर्नम और दूसरा मीडियल साइड ऑफ द क्लाविकल दोनों मिड ऑफ द नेक में जाके फ्यूज होके सिंगल बेली ऑफ मसल बना देते हैं और इन दोनों हेड्स के बीच में ये जो एरिया है दैट इज सुपरा क्लाविकुलर फोसा 
ओके सो ओरिजिन से रिलेटेड ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए दैन इंसर्शन मैंने आपको बताया कि द मसल इज एक्चुअली अटैच प्राइमरली ऑन द मेस्ट्रॉइड प्रोसेस बिहाइंड द एयर ऑब्वियसली वाया अ थिक टेंजन but there is also a thin epineurosis a membranous attachment to the superior nuchal line so that's the origin and insertion of this muscle now is muscle ki nerve supply kya hai the nerve supply already discussed in the earlier part of the video uh, accessory nerve also gets fibers from ventral rami of c2 and c3 but accessory nerve is the primary nerve supply also the same is the nerve supply for trapezius okay so neck region ke jo do bade muscles hain un dono muscles ki nerve supply same hai Now, what is the blood supply? Arteries, one branch each from. Suniyega. Pehli jo territory supply karti hai superior thyroid artery and number two suprascapular artery and two branches from occipital artery. Basically, three regions is uh, sternocleo to mastoid ko blood supply. पहुंचाते हैं सो दैट शोज के दिस इज अ बिग मसल एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट मसल बिकॉज तीन डिफरेंट आर्टरीज से इसको ब्लड सप्लाई पहुंच रही है और वो तीन आर्टरीज कौन कौन सी हैं सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी सुपराइसकैप्यूलर आर्टरी एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी सो इन तीनों से शुरू की दो जो मैंने नाम लिए उनमें से एक एक ब्रांच सप्लाई करती है और ऑक्सीपिटल से यूजली दो ब्रांचेस सप्लाई करती हैं और सेम नाम की फिर वेन्स होती हैं ओके द ड्रेन इन टू ऑक्सीपिटल वेन्स सुपराइसकैपुलर एंड सुपीरियर थारॉइड नाउ वट इज द एक्शन ऑफ द मसल नाउ अंडरस्टैंड दिस विथ क्लैरिटी इसको गौर से सुनिए अच्छे से समझिए और मेरा तो ये मशवरा है कि इस वीडियो को दो तीन दफा इस पार्ट को जरा रिवाइंड करके देख लीजिएगा बिकॉज यहाँ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हेड की मूवमेंट क्या होती है सो इफ वन मसल कॉन्ट्रैक्ट नाउ द ब्यूरी इज दैट देर आर ऑब्वियसली नेक रीजन के दोनों साइड से ये मसल निकलता है सो दिस इज प्रेजेंट दिस इज वन साइड राइट साइड ऑफ द फेस सो दिस इज राइट साइड मसल इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड सो अगर ये वाली डायग्राम मैं आपको यहां पे बताऊं सो so, देखें दिस इज द मैनिब्रम स्टर्ना और यहां पे जाहिर एक क्लाविकल होगी इस तरफ की क्लाविकल और यहां पर इस तरफ की क्लाविकल होगी राइट साइड की क्लाविकल एंड दिस इज द लेफ्ट साइड की क्लाविकल तो ये जो हेड निकल रहा है ये मैनिब्रम स्टर्नाय से निकल रहा है सो दिस इज राइट साइड का स्टर्नल हेड इसी तरह यहां से क्लेविकल से निकलेगा राइट साइड का क्लेविकुलर हेड तो राइट साइड पे भी ये मसल निकलता है ऑब्वियसली और लेफ्ट साइड पे भी ये मसल निकलता है दोनों हेड्स के साथ सो ये दोनों साइड का मसल है अब अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है इफ वन मसल of only one muscle contracts then what happens and if two muscles contract then what happen is the question okay so if one sided muscle contracts it turns the chin to the opposite side now that's the that's the most important thing you have to remember ke agar meri uh, suppose this is the neck region ye meri neck region hai ye mere shoulders hain and this is my head and here is my chin so that is my chin area okay ab yahan pe sternocleidomastoid ek yahan maujood hai aur ek yahan maujood hai right side ka aur left side ka to agar right side ka sternocleidomastoid contract karega to mera jo face hai वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा सो द चिन विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दैट इज एन इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू टू रिमेंबर ओके और अगर लेफ्ट साइड का स्टर्नो क्लीडो मेस्ट्रॉइड कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो मेरा चिन है वो राइट right डायरेक्शन में मूव करेगा सो वेन एवर वन मसल कॉन्ट्रैक्ट इट टर्न द चिन टू द ऑपोजिट साइड भाई ये याद रखना है ये एग्जाम में ना बहुत पूछते हैं और मैं बताऊं बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गड़बड़ करते हैं इसमें गलती करते हैं वो ये कहते हैं कि जिस साइड का मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वही वाला साइड उसी तरफ फेस मूव करेगा ऐसा नहीं भाई जिस साइड का मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा ये इंपॉर्टेंट मसला है ये इसको याद रखो ठीक है अच्छा इट कैन ऑल्सो टिल्ट द हेड टूवर्ड्स द शोल्डर ऑफ द सेम साइड अब ये जो हेड की टिल्टिंग मूवमेंट है जो टिल्टिंग मूवमेंट ऑफ हेड है वो सेम साइड की तरफ होगी लेकिन जो चिन मूव करेगी वो ऑपोजिट साइड पे करेगी देखो अगेन uh, इस डायग्राम को इमेजिन करें मैं दोबारा इसको ड्रॉ करता हूं इस डायग्राम को सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट अक्सर बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं सो सपोज दिस इज द नेक रीजन एंड देन शोल्डर रीजन एंड दिस इज द चेन ऑफ द पर्सन ठीक है ये उसका हेड है एंड दिस इज द चेन ऑफ द पर्सन लेट मी ड्रॉ द स्टर्नो क्लीडो मेस्ट्रोवाइड विद डिफरेंट कलर सो स्टर्नो क्लीडो मेस्ट्रोवाइड will be obviously something like this right side ka sternocleidomastoid or left side ka sternocleidomastoid ab suppose main aapse ye keh raha hu ki jo sternocleidomastoid hai uh, that is contracting on the right side right side ka sternocleidomastoid contract kar raha hai jab ye contract karega to jo head hai wo राइट साइड पे टिल्ट करेगा नीचे की तरफ लेकिन जो चिन है वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगी सो so, चिन की मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है और हेड टिल्टिंग की मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होती है ये आपको बात याद रखनी है अब अगर मैं इसको मिटा देता हूं लेट मी रब 
दिस थिंग और लेट मी ड्रॉ द हेड वन मोर टाइम हेड ही मैंने बिटा दिया बंदे का तो मामला कैसे चलेगा सो दैट इज द हेड और ये चिन है अब राइट right नहीं मैं आपसे कहता हूँ कि लेफ्ट साइड का जो स्टर्नो क्लीडो मेस्ट्रॉइड है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये जो हेड है ये लेफ्ट साइड पे टिल्ट करेगा और जो चिन है वो अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट करेगी सो वॉट एवर मसल कॉन्ट्रैक्ट द चिन मूव इन दी अपोजिट डायरेक्शन एंड द हेड टिल्स इज इन द सेम डायरेक्शन ये होता है जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है बट वेन टू मसल्स कॉन्ट्रैक्ट जब दोनों मसल्स दोनों टूगेदर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं देन दे कम्युनिटिवली मिलकर ये करते हैं कि दे ड्रॉ द हेड फॉरवर्ड जैसे अगर आप लेटे हुए हैं सो सपोज इज समी इज लेंग डाउन अब मैं यहां सोचें जरा मेरी अपनी खूबसूरत ड्रॉइंग के साथ एक तकिया बनाऊंगा उस तकिए पे किसी का सर रखूंगा ये वो बंदा है ये उसके पाव वाव हैं और यहां कहीं उसके हाथ होंगे सो द बंदा इज बेसिकली लेटा हुआ ऑन अ मेट्रिक्स और ये उसका पिलो है अब पिलो से उठने के लिए ऑब्वियसली अगर आप हेड रीजन को जब ऊपर मूव करते हैं तो यहां नेक के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं स्टर्न क्लिडो मेस्ट्रॉइड दोनों साइड के सो बोथ साइड muscles contract to draw the head forward when you are raising from a pillow that type of movement okay um it also the sternocleidomastoid also helps in forced inspiration q because देखो ये पूरा फंडा यार आपको समझ में आना चाहिए फिर डायग्राम बना के समझाऊँ क्या मामला ओके लेट मी डू दिस क्विकली दिस इज मेनिब्रियम दिस इज क्लाविकल ओके और यहाँ क्लाविकल से भी निकल रहा है हेड ऑफ स्टर्न क्लिडोमेस्ट्रॉइड और मेनिब्रियम से भी निकल रहा है और ऐसा दोनों साइड्स पर हो रहा है ऐसे ही है ना भाई ये कहानी है ना ये राइट right साइड के मेनिब्रो स्टर्नल हेड और ये क्लाविकुलर हेड ये लेफ्ट साइड का मेनिब्रो स्टर्नल हेड और ये क्लाविकुलर हेड अब जब डीप इंस्पायरेशन होती है तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या करता है कि क्लाविकल को ऐसे ऊपर मूव करता है और स्टर्नम को भी ऊपर और फॉरवर्ड मूव करता है जिससे थोरासिक कैविटी का जो साइज है वो बढ़ जाता है और इंस्पायरेशन में हेल्प मिलती है सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि फोर्स्ड इंस्पायरेशन में स्टर्नो क्लिडोमेस्ट्रॉइड हेल्प करता है बाई इंक्रीजिंग द डायामिटर ऑफ द थोरासिक कैवरी ओके okay? ये जितनी अभी मैंने डिटेल डिस्कस की है ना दिस इज ऑल हाई ईल्ड स्टाफ इंपॉर्टेंट स्टाफ फॉर योर एग्जाम के ओरिजिन क्या है इस मसल का इंसर्शन क्या है इस मसल का नर्व सप्लाई क्या है ब्लड सप्लाई एंड एक्शंस अब जो बात आने लगी है दैट इज लो ईल्ड इतनी ज्यादा हाई ईल्ड नहीं है और, और बच्चे इसको देख के ना घबरा जाते हैं वो कहते हैं यार स्टर्नोक्लिडो मेस्ट्रॉइड में इतना सारा डिफिकल्ट चीज लिखी हुई है भाई लो ईल्ड है यू शुड बी स्मार्टली स्टडिंग आपको पता होना चाहिए मैंने क्या चीज पर कितना टाइम देना है किस तरह फोकस करना है हर चीज को याद करने बैठेंगे ना तो होगा नहीं काम पता चले लो इंपॉर्टेंट के लो इंपॉर्टेंस के स्टफ को आप याद कर रहे हैं और उसमें आपकी एक तो टाइम भी बहुत वेस्ट होता है और चीजें और ब्रेन मेमरी अलग स्टोरेज आपकी यूज हो रही होती है खाम खाम है एनी वेज सुपरफिशियल स्टफ uh, क्या क्या है स्टर्नो क्लिडो मेस्ट्रॉइड के सो ऑब्वियसली सुपेरियर रिलेशन में देर इज स्किन देर इज सुपरफिशियल फेशिया एंड देर इज डीप सर्वाइकल फेशिया तो ये सारी चीजें दे आर ऑल सुपरफिशियल टू दर्नो क्लिडो मेस्ट्रॉइड एंड दिस मेक सेंस टू यू इफ यू गो बैक एंड लुक एट दिस डायग्राम सो हेयर दिस इज दर्नो क्लिडो मेस्ट्रॉइड दिस इज स्टर्नो क्लिडो मेस्ट्रॉइड हेयर दिस इज स्टर्नो क्लिडो मेस्ट्रॉइड हेयर इसके सुपरफिशियल चीजें क्या क्या है सुपरफिशियल फेशिया है प्लेटिस्मा है स्किन है डीप फेशिया है ये सारी चीजें आर सुपरफिशियल दीज आर ऑल सुपरफिशियल टू स्टर्नो क्लिडो मेस्ट्रॉइड सो दैट मेक सेंस प्लेटिस्मा इज ऑल्सो सुपरफिशियल देन देर इज एक्सटर्नल जुगुलर वेन विच इज क्रॉसिंग सुपरफिशियली एंड देन देर आर फ्यू नर्व ओके एंड द इजिएस्ट वे टू रिमेंबर दी सुपरफिशियल थिंग things is to look at a diagram aur yahan pe ek achhi diagram hai for example this diagram tells you this is the sternocleidomastoid aur isko superficially ye vein cross kar rahi hai so you know ke external jugular vein jo hai wo superior relation mein hai fir bahut sari nerves hain this is a nerve which is transverse cutaneous nerve it is superficial to the muscle then uh, this obviously is the nerve great auricular this is superficial to the muscle then obviously this nerve which is superficial to the muscle supraclavicular nerves so some nerves are present superficial to the muscle vein external jugular vein is present superficial to the muscle and obviously skin superficial fascia platysma and deep fascia so all these things are present uh, in superficial relation to sternocleidomastoid theek hai ab khatarnak cheez aa rahi hai dhyan se suno aasan kar deta hu aapke liye ki this is not high yield to remember this ki deep relation mein kya kya cheez hai bhai yaar सारी चीजें डीप रिलेशन में बहुत सारी बोन्स हैं इंक्लूडिंग मेस्ट्रोइड प्रोसेस कैरोटिड शीट है बहुत सारे मसल्स हैं ऑल दीज मसल्स बहुत सारी आर्टरीज हैं और ये तमाम बहुत सारी नर्व्स हैं सो बेसिकली नेक के साइड में जितनी भी चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम दो थिंग्स जो सुपरफिशियल नहीं है वो सब एक्चुअली डीप टू स्टर्नो क्लिडो मेस्ट्रॉइड है क्योंकि स्टर्नो क्लिडो मेस्ट्रॉइड इट सेल्फ एक सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है यानी अगर आप यहां डायग्राम देखो सो मैंने आपको बताया ना कि दिस इज द सुपरफिशियल 
स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रोइड ये काफी सुपरफिशियल है यार इट इज राइट नेक्स्ट टू द सुपरफिशियल फेशिया तो ये सारा कुछ ये सारा कुछ जो के अंदर मौजूद है इस स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रोइड के दिस इज ऑल डीप इसमें वेन्स भी हैं आर्टरीज भी हैं नर्व्स भी हैं मसल्स भी हैं आप चाहो तो इन सब के नाम याद रख लो या चाहो तो सिर्फ ये कांसेप्ट याद रख लो कि वो तमाम चीजें जो सुपरफिशियल रिलेशन में हैं वो थोड़ी सी हैं इसके अलावा जितनी भी चीजें नेक के साइड में मौजूद हैं वो सब डीप रिलेशन में हैं टू स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रोइड दैट्स द इजी वे टू रिमेंबर इट ओके नाउ सम क्लिनिकली इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रोइड से रिलेटेड फॉर एग्जांपल एक कंडीशन है टॉर्टिकोलिस इट इज अ डिफॉर्मिटी इन व्हिच हेड इज बेंट टू वन साइड इट कैन बी टेंपरेरी और रिदमिक और परमानेंट बेंडिंग ऑफ द हेड ऑन वन साइड एंड द चिन पॉइंट्स टू द अदर साइड Obviously, this is the typical movement of sternocleidomastoid. अगर uh, किसी बंदे का suppose this is again the neck region, this is the shoulder region, and that is the head of the person. अगर किसी बंदे का head इस तरह से tilted है, let me draw the tilted head. I'll try to do so. Suppose head इस तरह से tilted है, so that is the uh, right side tilt of the head and left side tilt of the chin. इसका मतलब यह है कि कौन से मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुई है स्पाजम हुआ है राइट स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रोइड क्योंकि जब राइट स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रोइड स्पाजम की फॉर्म में जाएगा या जरूरत से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हेड टिल्ट करेगा सेम डायरेक्शन में चिन टिल्ट करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में ठीक है ना नाउ इट कैन बी बिकॉज ऑफ सिंपल एक्सपोजर टू कोल्ड इट कैन बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन इनफ्लेम सर्वाइकल लिम्फ नोड एंड इरिटेशन ऑफ द एसेसरी नर्व देर कोई सो मेनी रीजन ओके देर कैन इवन बी कॉन्जेनाइटल टॉर्टिकॉलिस okay now right neck shortening of the muscle fibers due to intravascular clotting of veins within the muscles it usually occurs during difficult delivery of the baby so that's a terminology which is used ke during the birth jo muscles hain usme jo veins hain wo clot kar jati hain damage hoti hain aur clot kar jati hain to muscle fiber short ho jata hai muscle fiber short hona is equal to uh, as if the muscle fiber has contracted that's the same thing राइट साइड का मसल फाइबर शॉर्ट होगा तो ये वाली पिक्चर बनेगी लेफ्ट साइड का मसल फाइबर शॉर्ट होगा तो पिक्चर कुछ इस तरह बनेगी कि दिस इज द नेक रीजन दिस इज द शोल्डर रीजन एंड इफ द लेफ्ट मसल हैज कॉन्ट्रैक्टेड मोर सो द टिल्ट विल बी लाइक दिस ओके हेड इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड चेन इज टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड so that's basically all about sternocleidomastoid agli video bahut important hone lagi hai jisme hum discuss karenge posterior triangle of the neck so all the very best milte hain agli video mein tab tak ke liye apna khayal rakhiyega take care of yourself